యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు ఎంతమంది నేనుకున్నారమ్మా ఈ లోకంలోకి శరీరధారిగా వచ్చినప్పుడు తన కార్యక్రమం తన కార్యం ఏదైతే నెరవేర్చాలనుకున్నారో పన్నెండు గోత్రాల వారు లక్షల మంది వాళ్ళ సాధ్యం కానటువంటి ఆ ఐక్యత కేవలం పన్నెండు మంది వలననే సాధ్యం చేయాలనుకున్నాడండి ఎప్పుడన్నా మీరు ఆలోచించారా అసలు యేసు ప్రభు పదమూడు మంది శిష్యులు ఉంటే తప్ప లేకపోతే పదిహేను మంది శిష్యులు ఉండకూడదా లేకపోతే తొమ్మిది మంది శిష్యులు ఉండకూడదా కేవలం పన్నెండు మంది శిష్యులు ఎందుకు ఉన్నారు కేవలం పన్నెండు మంది శిష్యులు ఉండటానికి కారణం ఒక కారణం ఉంది ప్రేమైన వారు ఇదిగో పన్నెండు గోత్రాల వలన సాధ్యం కాని ఐక్యత ఈ పన్నెండు మందితో ప్రపంచానికి మరలా నేర్పాలి అందుకోసమే మీ అందరికీ తెలుసు పన్నెండు మందిలో ఒకడు తప్పిపోయాడు వాడి పేరు ఇస్కరియోతు ఇస్కరియోతు యోధ ఇస్కరియోత యోధ తప్పిపోగానే అతని ప్లేస్లోని ఎంతమంది రెడీగా ఉన్నారు ఒకసారి చూద్దాం చూడండి అపోస్తుల కార్యాలు రెండో మొదటి అధ్యాయంలోని ఒక మంచి సంగతి రాయబడిందండి అతని ప్లేస్ను రీప్లేస్ చేయటానికి అతని జాబును తీసుకోవడానికి ఎంతమంది అర్హులు ఉన్నారో ఒకసారి బైబుల్ చూద్దాం మొదటి అధ్యాయము అపోస్తుల కార్యంలో మొదటి అధ్యాయము ఇరవయో వచనం నుంచి అతని ఇల్లు పాడైపోవునుగాక దానిలో ఎవడను కాపురం ఉండగా ముండక పోవునుగాక అతని ఉద్యోగము వేరొకడు తీసుకొనునుగాక అని కీర్తనల గ్రంథములో రాయబడి ఉన్నది కాబట్టి యోహాను బాప్తీస్మం ఇచ్చినది మొదలుకొని ప్రభు అయిన యేసు మన యొద్ద నుండి పరమునకు చేర్చుకోబడినటువంటి దినము వరకు ఆయన మన మధ్య సంచరించుచుండిన కాలమంతయు మనతో కలిసి ఉన్న వీరిలో ఒకడు ఎంతమంది అంటామా ఇద్దరు ఉన్నారండి అప్పటికి ఆల్రెడీ అపోస్తులత్వానికి అంటే శిష్యుడు యేసు ప్రభు శిష్యుడిగా మారటానికి ఎంతమందికి అర్హులుగా ఉన్నారు అంటే ఇద్దరు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరెవరు పేర్లు కూడా రాయబడి చూడండి యూస్తు అను మారు పేరు గల బర్సబ్బ ఇతను మొదటి వ్యక్తి అండి ఇక రెండో వ్యక్తి ఎవరు అనబడిన బర్సబ్బ అనబడిన యోసేపు రెండో వ్యక్తి పేరు మత్తియా అనేవాళ్ళు ఉన్నారండి ఎంతమంది ఉన్నారమ్మా ఇంకా ఇద్దరు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఒకడు తప్పిపోయాడు పన్నెండు మంది సెలెక్ట్ అయ్యారు పన్నెండు మంది సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత పన్నెండు మందిలో ఒకడు పోయాడు ప్లేస్ను రీప్లేస్ చేయడానికి ఇప్పుడు ఎంతమంది అర్హులు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇద్దరు అర్హులు ఉన్నారండి ఇప్పుడు ఇద్దరిని కలుపుకోవచ్చుగా అసలు ఇద్దరిని కలుపుకుంటే ఎంతమంది అవుతారు అప్పుడు మొత్తం పదముగ్గురు అవుతారు పదముగ్గురు అయితే కష్టమా పదముగ్గురు కానీ దేవుడు పన్నెండు గోత్రాల వలన పన్నెండు గోత్రాల వలన సాధించినటువంటి ఐక్యత కేవలం పన్నెండు మంది చాలు నాకు ఈ పన్నెండు మందులోని ఒక్కడిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు మత్తియ్య ఏం పేరు అతని పేరు మత్తియ్య అనేటటువంటి ఒక వ్యక్తిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు మొత్తం ఇప్పుడు మంది ఎంతమంది అయ్యారు పన్నెండు మంది